আজকে আমরা দেখব হাদিসের আলোকে কোন দশ ধরনের মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রিয় ভাইয়েরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সহি বুখারির মধ্যে বলেছেন আল্লাহ রসুলের ভাষায় দুনিয়ার এক নম্বর শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে যে কোরআনের জ্ঞানওয়ালা যে কোরআনকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং কোরআনের শিক্ষাটা অপরকে দেয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন হই রুকুম মানতা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা তোমাদের মধ্যে সেই সর্ব উত্তম নাম্বার ওয়ান ওই ব্যক্তিরাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যেই মানুষগুলোকে রসুল আরবিসাল্লাম বলছেন যে এই মানুষগুলার গুণ হচ্ছে তারা কোরআন শেখে এবং কোরআন শেখায় সুতরাং আমাদের কি নিজেদেরকে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ বানাতে চাই দুনিয়ায় যত পণ্ডিত হই যত জ্ঞান আমাদের থাক এবং যত ধরনের আমরা দুনিয়ায় বিদ্যা বুদ্ধির পারদর্শিতা দেখিয়ে বেড়াই না কেন আমাদের কাছে যদি কোরআনের জ্ঞান না থাকে আমরা যদি কোরআন না শিখি এবং কোরআন যদি না শিখাই তাহলে দুনিয়ার মানদণ্ডে মানুষের কাছে হয়তো শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে পারে আল্লাহ এবং তার রসুলের যে মিজানের পাল্লা তার যে মাপার যে বাটকারা তার যে ছাঁচ ওই ছাঁচের মধ্যে তাহলে আমরা শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পারছি না এখন আমাদেরকে একটু পর্যালোচনা করে দেখতে হবে আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়ার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে কোনো কিছুতেই কম নয় এবং দেখতেও মুসলমান হিসাবেও আচার আচরণ বাহ্যিক বেশভূষায় মার্শা আল্লাহ খুবই সুন্দর কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত করতে লাগায় দিলে আল্লাহর রহমতে উনার পিছনে কারো নামাজই হবে না আছে না এরকম ভাই দেখেন একটা দোয়ার কথা আপনাদের কাছে বলি আমরা মাঝে মাঝে এই দোয়াটা করি আমরা কি বলি আমরা আল্লাহর কাছে বলি রব্বানা হাবলানা মিন আসওয়াজিনা ওয়াজুরিয়াতিনা কুররাত ইমামা অনেকেই আপনাদের মুগস্ত তাই না এই দোয়াটা কিসের দোয়া এই দোয়া শেখানোর জন্য আপনাদের কাছে বলছি না এই দোয়ার মধ্যে একটা কঠিন মেসেজ আছে কঠিন মেসেজ মেসেজটা কি আমরা মনে করি আমার বিবি আমার সন্তান আমার জন্য যেন চোখের শীতলতা হয় তাদেরকে দেখলে যেন আমার ভালো লাগে তাদের সাথে যেন আমার দূরত্ব তৈরি না হয় তারা এমন মন মানসিকতার একটা পরিবার যেন হয় যে এই পরিবারে গেলে আমার দুনিয়ায় যাই থাকুক না কেন বাসায় ঢুকলে আমার কাছে মনে হয় না আমি এই মোটামুটি আল্লাহ যেরকম রাখছে এদেরকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমি ভালো আছি আমার বাচ্চা কাচ্চা স্ত্রী আমি আমরা সব জান্নাতের দিকে ধাবমান দুনিয়ায় হয়তো টাকায় কম পয়সায় কম সম্মানে কম কিন্তু আমার পরিবারটা জান্নাতের দিকে ধাবমান এই ফিলিংসটা যেন হয় এইটার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনার দোয়া এটা আমরা জানি ঠিক কিনা কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা এই দোয়ার শেষের একটা কথা আছে ওই যে আলনা আলিল মুত্তাকিনা মানে কি মানে কি হে আল্লাহ তুমি মুত্তাকিদেরকে আমাদের ইমাম বানায় দাও তাই আমরা কিন্তু অনেক সময় এই অনুবাদ করে বসি ও যে আলনা আলিল মুত্তাকিনা ইমামা আল্লাহ আমার স্ত্রী আমার সন্তানকে চোখের এমন শীতলতা বানাও আমাদেরকে ওই যোগ্যতা দাও আমরা যেন মুত্তাকিদের ইমাম হতে পারি ইমাম কি বানায় দাও না আমি যেন ইমাম হতে পারি বুঝেন টার্মটা বুঝেন ও যে আলনা আলিল মুত্তাকিনা ইমামা আমাকে এমন কোয়ালিফিকেশন দাও আমাকে এমন যোগ্য করে তুলো যারা আল্লাহকে ভয় করে মুত্তাকি আমি যেন ওই মুত্তাকিদের ইমাম হতে পারি সুভান আল্লাহ তাহলে একজন মুমিন একজন মুসলমান সে একজন ইমাম হওয়ার যোগ্য কমসে কম এই জন্যই বলা হয় যে একজন যদি আজকেই মুসলমান হয় আর তোর যদি কোরআন সহি থাকে তেলাওয়াত সহি থাকে সে কোন গোত্র থেকে এসেছে সে কি মুচি ছিল সে কি কামার ছিল কুমার ছিল ব্যাংকার ছিল ম্যাজিস্ট্রেট ছিল অন্য ধর্মের কোন পজিশনে ছিল কিচ্ছু তার সামাজিক স্ট্যাটাস দেখা হবে না ইমাম এসে ফেলেছে কোরআন পড়তে শিখে গেছে যদি প্রয়োজন পড়ে সে ইমাম হয়ে যেতে পারবে তাকে সামনে ইমামতি করার যোগ্যতা আল্লাহ দিয়ে দিবেন সুবাহ আল্লাহ এখন যিনি ইমাম হওয়ার যোগ্যতা হলেন যিনি আল্লাহর কাছে ইমাম আল্লাহ আমাকে ইমাম বানাও ওই লোককে বলতেছে দোয়া করতেছে আর উনার সুরা ফাতে হা ঠিক নাই উনার সুরা ফাতে হাই যদি সহি কেউ পিছনে আরো সঠিক উচ্চারণের নামাজি থাকে উনার পিছে নামাজ আরো ফাঁসেদ হয়ে যাবে কেমন করে তাইলে আমি উত্তম মানুষ হইলাম আমার 
নিজের কারণেই তো আমি আমার কোরআন বিশুদ্ধ না করার কারণে অনেক সময় আমি তো বলি আমরা মায়ের খাই বলবেন হুজুর কোরআন বিশুদ্ধ না করার কারণে মায়ের খান সেটা টিচারের মার না শিক্ষকের মার না এটা আল্লাহর মায়ের আল্লাহর কাছে বলি चले चले जान्नत पर्त पोचिए देखाओ ईमानदार मुसलमान अल्लाहर का नाम दुआ करते उच्चारण जाने कुरान शुद्ध बोझे सीरत मान कि सीरत मान हम जे रम सरल सठीक रास्ता सीरत मान हम काटा जुक्त गजार लाठी गजार लाठी चिंतन अपना আগে বেড়া দিত মানুষের বাড়িতে যেন কেউ ঢুকতে না পারে গাছ উঠে বডির মধ্যে কাঁটা ধরা যায় না চেনেন আপনারা এটা দেখছেন একটু হোহা বলেন আপনারা ভয় পাচ্ছেন না যে আল্লাহ হুজুর কামরাই কি এই তালিকার মধ্যে আসলাম কিনা তাই তো সিরাত মানে হচ্ছে গজারির লাঠি যেই লাঠি কাঁটা যুক্ত মায়ের তো দিসেনই দিসেন মারলে তো একটা ব্যথা লাগে কিন্তু ওই লাঠির গায়ের মধ্যে কাঁটা দেওয়া থাকলে মায়েরও হয় আবার মনে করেন ফুটা হয়ে ব্লিডিংও হয় কিরকম মায়ের তাহলে চিন্তা করেন তো মাইটটা কত ঠেলার মার আল্লাহর কাছে সে নিচ্ছে আমরা এহ দিনা সেরাত আল মুস্তাকিম আল্লাহ তুমি আমি গজারির লাঠি দিয়ে যেই রাস্তায় পিটন হয় ওই রাস্তায় দেখাও তো মায়ের পড়বে না আমাদের মায়ের তো ডাইরেক্ট গজারিটা পড়তেছে না কিন্তু আমাদের তকদিরে মায়ের পড়তেছে কোরআনকে যদি বিশুদ্ধ না করি এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন প্রথম শ্রেণী কারা শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা তোমাদের মধ্যে সেই সর্ব উত্তম যে কোরআন শিখায় কোরআন শেখে এখন আমাদেরকে কোরআন নিজেই শিখি নাই শিখাবো কর্তৃকে শিখানোর অনুপ্রেরণা তবেই না আসতো যদি আমি বিশুদ্ধ হতাম আর যাদের শেখা আছে তাদের জন্য কিন্তু দায়িত্ব যে আমাকে শেখানোর ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হতে হবে নতুন একজনের দায়িত্ব নিতে হবে যে এই বন্ধুর সাথে আমি সারা দিন ঘুরি সারা দিন মিশি তো বন্ধু তোর বাচ্চাটা কেমন আছে বন্ধু তোর পরিবার কেমন আছে টাকা পয়সার সমস্যা নাই তো বিকালবেলা একদিন না দেখলে কই তুই আসলি না তিন দিন হলো তোর সাথে চা খাই নাই আয় না দোস্ত এই যে মোহাব্বত দুনিয়াবি এই ভালোবাসায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম অনুপ্রাণিত করেছেন এই মোহাব্বত দরকার আছে বন্ধুর সাথে কিন্তু ওই বন্ধু নামাজে যে সুরাকে রাতগুলি পরে ওইগুলা কি সহি হয় এই খবর কি আমি একদিন নিছি একদিনও নেই নেই ওই বন্ধুটার তেলাওয়াটটা বিশুদ্ধ কিনা কোরআন শরীফ পড়তে পারে কিনা কোরআন মাজিদের প্রতি তার কোনো টান আছে কিনা আমি জীবনেও খবর নিলাম না সারা জীবন এই বন্ধুত্ব পার করে চলে গেলাম আর আবার এরকম লোকও আমাদের আছে ধরেন ওনার সাথে আপনার খুবই সম্পর্ক মুরব্বী মানুষ আপনি হয়তো কোনো সময় এই আজকের ওয়াশ শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছেন হয়ে আপনার চাচা আপনার বয়স্ক মুরব্বী তারে ভালোবেসে আদর করে যে চাচা আলহামদুলিল্লাহ আপনার তো মাসা আল্লাহ বয়স হয়ে গেল আপনার কি সুরা ফাতে হাঁটা ঠিক আছে কি না আমাদের হুজুর তো বলছিলেন এটা আমাদের রসুল কর্তৃক দেওয়া দায়িত্ব অতএব চাচা আপনি একটু সুরা ফাতে হাঁটা আমার একটু পরে শোনান তো তোর বাপের বিয়েতে আমি ছিলাম হুম ল্যাংটা দেখছি তোর মারে আমি আর তুই আমার সুরা ফাতিয়া ধরতে আসছিস কত বড় এলাকার ছেলেরা বেয়াদব হচ্ছে দেখছেন চিন্তা করছেন আপনি এই রকম মুরব্বীর ব্যাপারেও আমারে বলছে আমার ওয়াশ শুনে দুই চারজন মিলে টিম বানাইছে বানাইয়া ওরা যেন এলাকার মানুষের যাদের অশুদ্ধ অন্তত পক্ষে সালাতে যে কয়টা সুরা লাগে মস্ক করাবে এই নিয়তে মুরব্বীকে বলছে মুরব্বী বেয়াদব বলে ওরে এলাকা সারা করার দশা যে কত বড় বেয়াদব আমার কাছে সানার অর্থ শিখতে আসছে হাই 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 এলাকাটা শেষ হয়ে গেল তাই এলাকা শেষ হলো ভাই এই হচ্ছে আমাদের যদি টেন্ডেন্সি হয় রসুল বলছেন কোনো সমস্যা নাই তুমি যেই মুড নিয়ে আর যত ফুটানি নিয়েই চলো আমি রসুল তোমার জন্য একটা মেয়ার তোমার জন্য একটা মানদণ্ড দাঁড় করাইছিলাম ওই মানদণ্ডে অনুযায়ী তুমি শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পারো নাই এটা হচ্ছে এক নম্বর গুণ এই জন্য আল্লাহ হরবুল আমিন কোরআন উল করিমের মধ্যে সুরাজ সুমারের মধ্যে তাবত পৃথিবীর মানুষের জন্য রব্বুল আমিন একটা মানদণ্ড দাঁড় করাইছেন আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন হে রসুল আপনি দুনিয়ার মানুষের কাছে যে বলেন 
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اول الالباب رسول اپنی دنیا মানুষের কাছে বলেন এই বার্তাটা আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে দিলাম আপনি দুনিয়া আর মানুষের কাছে জানাই দেন কুল হাল ইয়াস্তাউল লাযিনা ইয়ালামুনা ওয়াল লাযিনা লা ইয়ালামুন দুনিয়াতে যারা জানে আর দুনিয়াতে যারা জানে না এই দুই দলকে কখনো এক হতে পারে এই দুই দলকে কখনো সমান হতে পারে দুনিয়ার মানুষের অনেকের ধারণা হতে পারে দুনিয়ায় এই জানা এই জানার দ্বারা আল্লাহর নবী কি বুঝিয়েছেন এই জানার দ্বারা মাফহুম কি এই জানার দ্বারা আল্লাহর নবী রব্বুল আলামিনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর নবী দুনিয়ার মানুষের কাছে কোন বার্তা দিয়েছেন এই জানার মানে এই নয় যে দুনিয়ার বুকে আপনি কত গণিতের পণ্ডিত কত বড় আপনি সায়েন্টিস্ট কত বড় আপনি সমুদ্র বিজ্ঞানী দুনিয়ার একটা জ্ঞান কেউ এখানে মুখাতেব করা হয় নাই মূলত এর দ্বারা আল্লাহ বুঝাতে চান দুনিয়ায় যারা আল্লাহকে চেনে আর যারা আল্লাহকে চেনে না এই দুই দলকে কখনো এক হতে পারে जिज्ञासा हुजूर और किस चीनी ना चीनी पेपर पत्रिका टी सब देखे अज्ञान पार्टी भलो कर चीनी चीन ना भाई পকেটের মধ্যে মলম রেখে রাস্তা ঘাটে বিভিন্ন জায়গায় যাদের টাকা পয়সা আছে চোখে লাগায় দিবে এই বেসারি নামার কথা ধরেন যে গাবতলি চলে গেছে নবীনগর এর পরেও জাগতে পারে নাই পরে ঢাকায় ঝুঁকায় দেখছে জ্ঞান নাই অজ্ঞান হয়ে গেছে এই মলম যারা লাগায় লাগায় মানুষের টাকা পয়সা সব নিঃশেষ করে দেয় মানুষকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয় এরাই হচ্ছে অজ্ঞান পাটি ঠিক কিনা ঠিক ঠিক এটা দুনিয়ার একটা ডেফিনেশন এটা অজ্ঞান পাটি ঠিক আছে কিন্তু এই যে जेल जुलूम अत्याचार सब कर मत दुनिया सब तरह हाथ मध्य पवार कहारे साथ आल्ला ना थे रसुल ना थे इमान ना थे इसलम ना थे कुरान ज्ञान ना थे मुमिन ना हो दुनिया बुके मानुषा करना देखते सुंदर नाटास वाला नय दुनिया बुके जमा कपड़ा देखे क्यों पत्ता देना क्योंकि ना थारे तरह जो इमान थे इसलम थे आल्लाह थे रसुल थे कुरान पक्षे थे कुरान ज्ञान थे आल्लाह रसुलर विधि विधान माना क्षेत्र आग्रह थे तरह जो इमान बोले से बलियान है दुनिया कि आमान आल्लाह तरह रसुलर का से हे पार्टी शख ज्ञान निश्चय ज्ञान गुलिर गुलरण ग मूल्यार ज्ञान लागे लागे क्या कुरान ज्ञान जो ढुके जाए 
ভিতরে তাইলে সে দুনিয়াকে একদিক রাখবে আর পুরো তার আল্লাহ এবং তার রসুলকে একদিকে রাখবে এই রকম প্রমাণ আমাদের কাছেই আছে বাংলাদেশে নাম বলে দিব না দিলেই চিনে ফেলবেন আপনারা এত বড় গ্রুপ বুয়েটিয়ান বুয়েট থেকে মেরিট লিস্টে নাম্বার ওয়ান হয়ে বেরোয় আসছে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ঢুকছে ঢুকার পরে বেতন সাড়ে সাত লাখ আট লাখ টাকা পার মান তারও সুযোগ সুবিধার কোনো অভাব নাই বলছে যে শার্ট প্যান্ট পরে আপনাকে আসতে হবে শার্ট প্যান্ট পরা হারামও না নাজায়েজও নয় কিন্তু আক্রাবলি তাকোয়া তাকোয়ার দিক থেকে ওনার কাছে এটা ভালো লাগে না এই জন্য বলছে যে বাধ্যতামূলক তোমার পরে আসতে হবে এটা শার্ট প্যান্ট কোট শুট পরে আসতে হবে হলে চাকরি করো না হলে করো না তৎক্ষণাৎ রিজাইন দিয়ে বাপের বেটা চলে আসছে করলাম না চাকরি আপনার কি হবে দুনিয়ায় রিক্সা চালায় খায় আমার সাড়ে সাত লাখের জায়গায় আমার সত্তর হাজার হলেও আল্লাহ আমার ব্যবস্থা করে দিবে তো ওই রকম লোক দুনিয়ায় আছে অ্যাভেইলেবেল আল্লাহ এবং তার রসুলের পছন্দ তার একদিকে মিস এটা যেন ইনফরমেশন না হয় মেহরবানি করে যে শার্ট প্যান্ট পরা কে দ্বারা হারাম বলা হয়েছে না জায়েজ খারাপ অথবা শার্ট প্যান্ট পরে কেউ চাকরি করতে পারবে এরকম এটা তার ব্যক্তিগত ফিলিংস এর কথা বলছি সে মনে করছে আমি এটা পরবো না আমার পোশাক এইটাই পরে আমি অভ্যস্ত সুতরাং আমি এটা পরবো কেন আমি কেন চেঞ্জ করব চাকরির জন্য তো আমি চেঞ্জ করতে পারি না হ্যাঁ আমি এই পোশাকেই ছিলাম তাহলে আমার কোনো ব্যাপার না কিন্তু আমার চাকরির জন্য এটা করতে হবে এই চাকরিতে ঢুকলে তোমার দাড়ি কাটতে হবে এই চাকরিতে ঢুকলে তোমার নামাজের সময় ছুটি পাওয়া যাবে না এই চাকরি করলে তোমার ইসলাম নামাজের ওয়াক্তে তোমার নামাজ পড়তে দেওয়া যাবে না এই চাকরি করলে তোমার সুদের হিসাব করা লাগবে যেই লোক ব্যক্তিগত জীবনে সুদ খায় না সুদের সাথে মিশে না এই চাকরি করলে বেপর্দা নারীর সাথে তোমাকে একই জায়গায় বসে সামনা সামনে অফিস করা লাগবে তুমি তা কোয়াবান কিন্তু সামনে এমন লোক যেটাই ওয়াসওয়াসাই তোমার মনের মধ্যে খারাপ হতে পারে আমার পছন্দ হয় নাই আমি এটা করি নাই এটা হচ্ছে ভিন্ন ধাঁচের মানুষ এই ধাঁচের মানুষ হওয়ার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহকে আল্লাহ বলছেন কুল আল্লাহ এবং তার রসুলের জ্ঞান ভালোবাসা যাদের মধ্যে আছে তারা আর যাদের মধ্যে নাই এই দুই দল সমান হতে পারে এটাই হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাম থেকে প্রথম মেসেজ তাহলে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ তারা এখানে আরেকটা কর্তব্য আছে আমি হয়তো পারি না কোরআন শিখাতে শিখেছি যে শিখায় তার প্রতি আমার ভালোবাসা রাখতে হবে আমাকে মনে রাখতে হবে যে এই লোকটা আল্লাহ রসুলের ঘোষণা হয়েছে একটা শ্রেষ্ঠ মানুষ এই লোকটা কোরআন শিখায় সো এই লোকটা দিন শিখায় এই লোকটা মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করে শ্রেষ্ঠ মানুষ সুতরাং তাকে আপনি অবমূল্যায়ন করতে পারবেন না এটাও আল্লাহর নিয়ামতের একটা প্রশংসার মধ্যে যে আল্লাহ তোমার রসুলের ঘোষণা অনুযায়ী যে মানুষটাকে মূল্যায়ন করতে বলেছ আমি সেই মানুষের সামিল হতে না পারলেও যারা ওই কাজ করে তাদেরকে আমি মূল্য দেই ভালোবাসি সম্পর্ক রাখি মহাব্বত করি তাদের জন্য খরচ করার চেষ্টা করি এইটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আপনার ইমান তাজা করার একটা মাধ্যম হবে সোহান আল্লাহ এই মানুষগুলি কষ্ট করে আমি তো বলি অনেক জায়গায় হ্যাঁ আমাদের দেশের কি যে কি যে অবস্থা কত ধরনের ক্রিটিসাইজ করে তাই না বাংলাদেশে খবর নিয়ে দেখবেন বাংলাদেশে যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় আছে এই সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে এতিম প্রতিপালনের জন্য প্রত্যেকটা জেলা শহরে শিশু সদন আছে জানেন আপনারা শিশু পরিবারও বলে অনেক জায়গায় ছেলে এবং মেয়ে কতজনের কোঠা প্রত্যেক বছরে সেখানে ক্লাস এইট পর্যন্ত অথবা ফাইভ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আছে দুইশো থেকে আড়াইশো করে প্রতিপালন করা হয় পার্বত্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য অনেক জেলার মধ্যে এই কার্যক্রমও নাই বিভিন্ন জেলাতে কম আছে বেশি আছে সব জেলাগুলো দিয়া আপনি একটু গুগল করবেন যে বাংলাদেশে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে কতগুলো এতিম প্রতিপালন করা হয় ঠাস করে আপনার কাছে ইনফরমেশান চলে আসবে আপনি খুঁজে দেখবেন সর্বোচ্চ পুরো বাংলাদেশ মিলে পঁচিশ হাজার এতিমকেও সরকারিভাবে প্রতিপালন করা হয় না অথচ বাংলাদেশে এতিম অনাথ দুস্থ পঙ্গু পিতা মাতা ডিভোর্স হয়ে গেছে তারা এতিম নয় কিন্তু তারা বেওয়ারিশ হয়ে গেছে অভিভাবকহীন এই রকম মানুষের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন লক্ষ খারাপ আলে এদেরকে এই যে রাস্তা টোকায় টোকায়ের বাহিরে যতগুলো এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ টিকে আছে 
প্রত্যেক মুহূর্তে ভিক্ষুক রূপে আপনি দেখতে পান না যেইগুলা সামাজিক ভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে না যারা অভিভাবক নাই সে তো সামাজিক বিশৃঙ্খলা করবে তার ক্ষুদার কারণে সে চুরি করবে তার ক্ষুদার কারণে সে পকেট মারবে কয়দিন পরে মাদক আসক্ত হবে কয়দিন টোকাইগুলা দেখেন না যে এইগুলা দেখেন এইগুলা কি করে গিরিজ আছে গ্রিজ গ্রিজ যেইগুলা ওইগুলা প্যাকেটের মধ্যে ঢুকায় মুখের মধ্যে নিয়ে সস্তা পাঁচ টাকা দিলে পাওয়া যায় এইটা দিয়ে নেশা করে বিড়ি খাওয়া শিখে গাঁজা খাওয়া শিখে ইয়াবা খাওয়া শিখে যতই ক্ষতি হোক ওই সকল জিনিস দিয়ে নেশা করে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা গুলিস্তানের সামনে যেয়ে দেখেন কি জন্য হয়েছে এইগুলা অভিভাবক নাই কিন্তু এই আশঙ্কা এই সংখ্যাটা পুরো বাংলাদেশে লাখ লাখ হয়ে যেত জেলা উপজেলা থানা সব জায়গায় ছড়ায় পড়ত যদি আলেম ওলামা মাদ্রাসা এইগুলার থেকে এই বাচ্চাগুলার জন্য উদ্যোগ না নেওয়া হতো এতিম প্রতিপালন না করা হতো লিল্লা বোর্ডিং খোলা না হতো এই মানুষগুলো ডোর টু ডোর মানুষের কাছে চেয়ে নিয়ে আসে দেশকে দেয় সমাজকে দেয় এই দেশকে সুশৃঙ্খল করে আর আপনি রাগ করে ইয়ার্কি করে ফাজলামু করে এই মানুষগুলো নিজের জন্য করে না তাদেরকে আপনি চান্দাবাজ বলেন আপনার মতো নির্লজ্জ মানুষ বাংলাদেশ আর একটাও থাকতে পারে না ঠিক না চান্দাবাজ বলেন আপনি আরে চান্দাবাজ এই চান্দা তোলা কিছু মিসম্যানেজমেন্ট আছে কিছু মানুষ সব জায়গাতেই ধান্দাবাজ আছে চান্দাবাজও আছে ধান্দাবাজও আছে আছে কি না এ ধান্দাবাজ তো থাকবেই আমরা যদি বলে দেই বাংলাদেশের সব পুলিশ খারাপ কথাটা কি ভালো হবে কথা কোনো দিনও হতে পারে সব পুলিশ খারাপ আমি নিজে চিনি এরকম পুলিশকে আমি তাহাজ্জত পড়তে পারি না সে তাহাজ্জত পড়ে আমাদের কাছে ফোন করে যে হুজুর আপনার আলোচনায় শুনেছি আগে জানতাম না তাহাজ্জতে কি বাংলায় দোয়া করা যায় আপনি কি করেন ভাই পুলিশের এএসপি তাহাজ্জতে বাংলা দোয়া যায় করা যায় কিনা শুনতেছে আমাদের কাছে তাহাজ্জত না পড়লে কেউ বাংলা দোয়া করা যায় কিনা শুনে শত শত নামাজি আছে দেখলে ফেরেস্তা মনে হয় এরকম পুলিশও আছে আছে কি না কিন্তু এই পুলিশের তারপরেও বদনাম যায় না কি জন্য কিছু পুলিশ আছে যারা এমন ধান্দা এবং চান্দাবাজ যে ওদের কারণে পুলিশের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় ঠিক কি না বানানো কোনো কথা মিথ্যা কোনো গল্প উদাহরণ দিতে আমার ওস্তাদ থেকে নিষেধ উনিও বলতেন না আমরাও বলি না সাধ্যের মধ্যে মাহফিলে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে খুলনা থেকে রওনা দেব কিভাবে জুমা পড়াতে আসবো আপনাদের এখানে টেনশনের কোনো শেষ নাই যে জুমা তো আমি মিস করতে চাই না রওনা দেব এমন জায়গায় দাঁড়াইছি লক্ষপুর সেই আপনাদের বাঘের হাতের ওই কোনায় গাড়ি নষ্ট আসবো কেমনি আসবো কেউ নেই না কোনো গাড়ি রাত্রেবেলা ভয়েই দাঁড়ায় না হাত তুললেও দাঁড়ায় না একজন ভ্যান ওই কি বলে পিছনে লড়ি যে থাকে এই রকম একজন ট্রাকওয়ালা দাঁড়াইছে পিছনে বন্ধ যেইগুলো ট্রাক খোলা একটা আর একটা বন্ধ একটা এই যে কাভার্ড ভ্যান দাঁড়ায় বলছে হুজুর আপনি কি হয়েছে আমি বললাম ভাই আমার তো ঢাকা যাওয়া দরকার কোনোভাবে যদি মামা পর্যন্ত যেতে পারি আমি তাহলে জুমাটা ধরতে পারবো ভাই একটু নিয়ে যাবেন ওঠেন হুজুর আপনি আপনি বলছেন জিজ্ঞাসাও করেনি পরে খানিক্ষণ পরে বলতেছে হুজুর আপনার ওয়াজ শুনি ভাড়াও নিবে না আমি তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য বলছি ওই এগুলা মূল গল্প এটা না মূল গল্প হচ্ছে ওই ট্রাকে করে মামা পর্যন্ত আসছি যে আলেম ওলামাকে আপনি চান্দাবাজ বলতেছেন ওই আলেম ওলামা কার জন্য করে কি জন্য করে ওই চান্দা নেওয়ার কারণ জানানো আছে কিন্তু কতকগুলা ইউনিফর্ম পরা হাত ওই জালনার কাছে কতবার যে উঠলো পাঁচ টাকা দশ টাকা বিশ টাকা টাকা ফুরায় গেছে পকেটে আগের ঘাটের মধ্যে স্লিপ পাইছে ওই স্লিপের মধ্যে থেকে কিচ্ছু না দিয়ে স্লিপটাও হাত দিয়ে ধরাই দিছে দশ টাকা দুই টুকরা করছে করে একবার দিছে একজন রে আরেক পার দিছে আরেকজন রে এতই নির্ল যে অর্ধেক দশ টাকাও নিছে ঠান্ডাবাস বলতেছেন আপনি হুজুরদেরকে হুজুররা কি জন্য করে ফল্ট আছে কিন্তু হুজুরদের কারণ আছে জানানো আপনি ধরতে পারবেন কিন্তু আপনি চান্দাবাজি কেন করেন আমি তো বলি বাংলাদেশ পুলিশের যেই সকল ভাইয়েরা আছেন আপনারা তওবা করেন যারা এইগুলো করেন এই ভাইয়ের ভালো মানুষগুলার বদনাম করেন না ট্রাক আলারা যদি আপনাদেরকে মাফ না করে বাংলাদেশ পুলিশের যেই সকল এই সকল দুর্নীতি করে যেই সকল মাঠে ময়দানের লোক তারা আল্লাহর কাছে মাফ পাবে না জান্নাতে যাওয়া ঠেলা আটকায় যাবে যদি আপনাদেরকে মাফ না করে কাগজ আছে পত্র আছে সব ঠিক আছে ওভার লোড নাই তারপরেও টাকা দেয় রাস্তাঘাটে চলি আমরা বাংলাদেশে এই সিজনে প্রায় সাতচল্লিশটা দেলায় ঘোরা শেষ রাত দিন গাড়ির উপরে আসি দেখতে পাই তোমরা চোখ বন্ধ করে চলি নাকি গাড়িতে আমি ঘুমাতেই পারি না চোখ খোলাই থাকে আমার সবসময় 
এই সকল দৃশ্য আমরা দেখতেছি প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং কোন গোষ্ঠীকে নিয়ে গালি দিবেন না আমরা চাই সবাই সুধরায় যান সবাই ভালো মানুষ হন কিন্তু যারা এতিম প্রতিপালন করে যারা কোরআন শিখায় মানুষকে যারা এরকম করে ডোর টু ডোর মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে আপনি এর সামাজিক মূল্য জানেন না এর সামাজিক মূল্য আপনি জানেন না এই ছেলের তো বাপ নাই মা নাই বাপ আর এক জায়গায় বিয়ে করে চলে গেছে মা আর এক জায়গায় কাজ করে ও কি করত এই মাদ্রাসায় নিয়ে যায় দিয়ে আসছেন ওখানে দেখতেছে না দিতে পারে টাকা না দিতে পারে খোরাকি তারপরেও ওই মানুষটাকে কোনো রকম কোরআনের জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে পড়ায়া পড়ায়া লেসরায় মেসরায় আস্তে আস্তে মানুষ হচ্ছে যদি না হতো টোকাই হতো ঘাঁজাখর হতো সমাজের মধ্যে ছেঁচরা চোর হতো সামাজিক বিধি আমাদের যে ব্যাধি এই ব্যাধিতে সমাজ ভরে যেত সুতরাং এই দুই টাকার চার টাকার চান্দাবাজ যারা বলতেছেন এই কথা না বলে প্রত্যেকেই একজন করে চাঁদাবাজ হন যে এইগুলাকে প্রতিপালন করার জন্য আমিও চাঁদা তুলে তাদের সাথে শরিক হয় দায়িত্ব আছে কি না সিদ্ধান্ত নেন আর এই চাঁদা তোলার সিস্টেম কে শিখাইছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ বলবেন হুজুর কি বললেন আপনি আমাদের নবীজিকেও শেষ পর্যন্ত চাঁদাবাজ বানালেন আপনি হ্যাঁ নবী করিম সাল্লাহ ইসলামী আনত তুলছেন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সহি মুসলিমের হাদিসের মধ্যে আসছে শোনেন তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে বনু কোরাইজার চুক্তি হলো মদিনায় আমরা একসাথে থাকবো তোমরাও থাকবে ইহুদিরা কিন্তু আমাদের দুইজনের মধ্যে চুক্তি কেউ যদি ভুল করে তোমাদের পক্ষ থেকেও কোনো মানুষ মারে অথবা আমাদের পক্ষ থেকেও মানুষ হত্যা করে তাহলে এর যে ক্ষতিপূরণ আমরা সবাই মিলে দেব তোমার লোক বলে তুমি দিবে আমার লোক বলে আমি দিবে এরকম না মুসলমানদের মধ্যে দিকে ভুল করে একজন হত্যা করে বসলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাদা তুললেন আর মুক্তিপণের জন্য দাও আবু বকর দাও ওমর দাও ওসমান দাও আবু হুরাইরা দাও এরপরে গেলেন ওদের কাছে তোমরা দাও আব্দুল্লাহ নৌবাইয়ের পরামর্শে বললো হ্যাঁ তোমাদের পক্ষ থেকে মারছে আমাদেরকে শক্তি কম আছে কিনা খবর দাও তোরা দিবি না এদিকে নবীজিকে এসে বলছে যে আর নেওয়াই উচিত ওদের কাছে ওদের কাছে যাই বলছে দিবি না তোরা রসুল্লাহাম তাদেরকে অবরোধ করলেন ওয়াদা ভঙ্গ করলে কেন তোমরা চুক্তি নষ্ট করলে কেন সাত দিনের মধ্যে তাদেরকে নির্বাসনে পাঠায় দেওয়া হলো নবীজি বললেন ওয়াদা খেলাপ করবে যারা তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই নির্বাসিত করে দেওয়া হলো তো এই সাদা তো নবীজি আমাদেরকে কল্যাণমূলক কাজের জন্য তোলা শিখাইছেন তা আপনি যদি এখন এই কল্যাণমূলক কাজ যারা করে তাদেরকে যদি চান্দাবাজ যদি বলেন আপনি যারা এতিম প্রতিপালন করে কোরআন শিখায় এই সন্তানদেরকে দেন কোন সন্তান দেয় কয় বাপের চারটা ছেলের মধ্যে তিনটাই ভালো একটা পড়াই পারে না বুক আর বকো দেখ এটার মাদ্রাসায় দিয়ে দেয় তাই না সবচেয়ে বেকুব যারে দিছেন যেটা আনিস মা যেটা আপনার চলে না ওইটারে দিছেন আল্লাহ ওই বেকুবটারে এই সকল মানুষের মেহনতে এমন বানায় তিন বছর আড়াই বছর এর মধ্যে সে হাফে যে কোরআন হয়ে বের হয়ে যায় সুবহান আল্লাহ বিহামদি সুতরাং এই নিয়ে আমত এটা হচ্ছে এই জন্য বলছি যারা কোরআন শিখায় যারা হাফে যারা মানুষকে এই দরজ দেয় তাদেরকে আমি না পারলেও তাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে তাদেরকে ভালোবাসতে হবে তাদের খোঁজ খবর নিতে হবে আল্লাহ তৌফিক দেখ বলেন আল্লাহ মা আমি सर्वोत्तम सर्वोत्तम मानदंड हम तुम्हारे मध्य सर्वोत्तम आचरण अधिकारी प्रिय भाईरा এই পয়েন্টে আমাদের যা আটকানো এর চেয়ে বেশি আটকানোর কোনো জায়গা আমাদের নাই আমরা একটু মূল্যায়ন করি নবীজি বললেন সর্বোত্তম আচরণ যার সর্বোত্তম মানুষে আমরা কি সর্বোত্তম আচরণকারী সহি বুখারির মধ্যে হাদিস আসছে ছয় হাজার পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন ইন্না খেয়া রকম আহাসের রকম আখলাকা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আখলাকওয়ালা যে সবচেয়ে বেশি আখলাক যার ভালো চরিত্রটা ভালো সে হচ্ছে সর্বোত্তম আল্লাহর কাছে সুতরাং দুনিয়ায় অনেক টাকা ভালো আমার অনেক দানবীর ভালো আমি এইটুকুই আমার কেবল মাত্র উত্তম মানদণ্ড নয় আমার আচরণটা কতটুকু ভালো এটা মানদণ্ড আপনি বাহিরে একরকম আচরণ করেন স্ত্রীর সাথে আপনি একরকম আচরণ করেন আপনি খতিব সাহেবের সাথে দেখা হলে যে আচরণ করেন যে মোহাব্বত দেখান আপনার বাড়ির যে শ্রমিক কাজের মানুষ তার সাথে আপনি আচরণটা করেন না আপনি বাহিরে একজনের সাথে দেখা হলে ফর্মালিটিজে যে প্রোগ্রামে যাচ্ছেন ওই প্রোগ্রামের যে নিমন্ত্রণ করেছে ওই নিমন্ত্রণ বাড়িতে গেলে যে আচরণ করেন 
করেন নামার সময় ড্রাইভারের সাথে আপনি যে আচরণটা করে যান ওই আচরণটার সাথে আপনার আভ্যন্তরীণ আর বাহ্যিক এই দুটার মিল হয় না আল্লাহ রসুল বলছেন যার এই মিল হয় না ভিতর এক রকম বাহির এক রকম ধনীর কাছে এক রকম গরিবের কাছে এক রকম সামাজিক স্ট্যাটাস ওয়ালার সাথে এক রকম সামাজিক স্ট্যাটাস হীন ওয়ালার সাথে এক রকম এই দ্বিমুখী চরিত্রের আচরণকারী কোনো ভালো আচরণকারী নয় এই জন্য রসুল বলছেন খেয়ারকম হাসিনুকম আখলাকা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে যার আচরণের সর্বোত্তম এখন আমাদেরকে আচরণের মানদণ্ডগুলো বের করে নিতে হবে যে আমরা কত সুন্দর আচরণকারী রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের থেকে উত্তম আচরণকারী আর কেউই হতে পারে না নবীজির থেকে সুন্দর আচরণকারী পৃথিবীতে আসেও নাই আর হতেও পারবে না কিন্তু নবী ওয়ালা তো আমাদের হওয়ার চেষ্টা করতে হবে হজর জাবের রাজি আল্লাহ তার পিতাও সাহাবি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ হজরত জাবের বলতেছে আমার নবীর থেকে সুন্দর আচরণকারী এই দুনিয়ার মধ্যে হওয়া সম্ভব না আল্লাহর নবীর সাহাবি বলছেন আমি আল্লাহর নবীর সাথে আল্লাহর নবী একুশটা যুদ্ধ করেছেন একুশটা যুদ্ধে সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন আমি এর মধ্যে আল্লাহর নবীর সাথে উনিশটা যুদ্ধের মধ্যে ছিল আর দুইটা যুদ্ধের মধ্যে আমি শরিক হতে পারি নাই আল্লাহর নবীর সাথে কোনো একটা যুদ্ধে আমরা রওনা হয়েছি আল্লাহর নবীর নিয়ম ছিল তিনি যদিও দলপতি কিন্তু সামনে চলতেন না সামনে একজনকে আমির বানাই দিতেন আর দলের একদম পিছনে পিছনে আল্লাহর নবী চলতেন আল্লাহ নবী দেখতেন কোন কেউ ছাড়া পড়ছে কিনা দলের কোন সমস্যা আছে কিনা আল্লাহ নবী পিছিয়ে পিছিয়ে একদম থাকতেন সামনে দিকে অন্য কাউকে নেতৃত্ব দিতেন নেতা আল্লাহর নবী কিন্তু কাফেলা নিয়ে রাত্রে যখন চলতেন আল্লাহ নবী পেছনে থাকতেন আমাদের নেতাদের মতো নয় মিছিলেও নাই কোনো কাহিনীতেও নাই যখন ফটো সেশন হবে তখন ব্যানার ধরার জন্য সামনে তাই না আল্লাহ নবী এরকম নয় আল্লাহ নবী দলকে ভাগায় নিয়ে যাচ্ছেন হজরতে যা বের বলতেছেন আমি আল্লাহ নবীর সাথে চলছি আমার উঠটা রুগ্ন শুকনো হয়ে গেছে আমার উঠটা মাঝে মাঝে বসে পড়ে আমি দলের সাথে সমানভাবে তাল দিয়ে চলতে পারি না মনটা আমার খারাপ লাগা হারে নবীজি সামনে চলে যায় দলটার সামনে চলে যায় আমি তো নবীজির সাথে তাল দিয়ে দিয়ে আমার উঠটা চালায় নিতে পারি না উঠটা দুর্বল বসে পড়ে আবার পিটাইয়া তুলে আবার যায় রেগে এক সময় বলেছি জাবেরের মায়ের না ধুলি মলুন হয়ে যায় নিজের মাকে নিজে গালি দিয়ে দিছে আল্লাহ নবীর সাথে সাথে তারা গেছেন যাবের কে কথা বলল কে বলল তার মায়ের না ধুলি মলুন হোক এই কথা কে বলল না আমি আর রসুল আল্লাহ না জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ কি হয়েছে যাবে তোমার ইয়া রসুল আল্লাহ এই যে উঠ নিয়ে চলছি আপনার সাথে সাথে চলবো আমার উঠ তো দুর্বল মাঝে মাঝে বসে পড়ে এই কাফেলার সাথে যুদ্ধের সাথে তো আমি সমানভাবে তাল দিয়ে যেতে পারি না আল্লাহ নবী নিজে নেমে গেলেন নিজের উঠের থেকে নামার পরে জাবেরকে বললেন তুমি তোমার উঠের থেকে নামো উঠের থেকে নামার পরে আল্লাহ নবীর সামনে চলে গেলেন উটের নিজের দুইটা হাত দিয়া জাবেরের যে উঁট ছিল উঁটের যে হাঁটু বরাবর ধরে চাপ দিলেন আল্লাহ নবী চাপ দেওয়ার পরে জাবেরকে বললেন তোমার উঁট হাঁকানোর যে লাগামটা আছে ছড়িটা আছে আমাকে দাও তো আল্লাহ নবীর থেকে ছড়ি নিলেন জাবির থেকে আল্লাহ নবী নেওয়ার পরে ওই ছড়িটা দিয়ে উঁটের পিঠের মধ্যে মৃদু আঘাত করেছেন আল্লাহর নবী উঁটটা তর্ক করে লাভ দিয়ে তারাই গেছে হজরত জাবেরকে বলছে জাবির উঠো উঠে এবার উঁট হাঁকাতে শুরু কর হজরতে জাবের বলতেছেন যে উঠ চলতে পারে না যে উঠ কাফেলার মধ্যে চলতে চলতে পিছায় পড়ে যায় বসে পড়ে মাঝে মাঝে আমার নবীর হাতের বরকতে আর নবী যে বলছেন চল উঠ এইটা বলার পরে উঠের এমন তেজ বাড়ছে কাফেলার সবাই রে সারায়া সারায়া উঠ শুধু সামনে ছুটে চলে যেতে চায় কিন্তু আমার তো ইচ্ছা আমি নবীজির বরাবর যাই উঠকে অনেক কষ্ট করে ঠেকায় রাখছি নবীজির বরাবর যায় আল্লাহ নবী দেখছেন জাবির মন খারাপ করেছে তার উঠটা দুর্বল তার মনের মধ্যে কষ্ট হয়েছে হজরতে জাবির বলতেছেন ওই রাত্রে আমার মনের সন্তুষ্টি যেন হয় আমি যেন খুশি হই আমি আমার মাকে তুলে যেহেতু কথা বলে ফেলছি আমার মনে কতই না ব্যথা আল্লাহ নবী ওই রাত্রে আমার জন্য উনিশ বার আল্লাহর কাছে মাঘ ফেরাতের দোয়া করেছে আল্লাহ জাবিরকে মাফ করে দাও জাবিরকে মাফ করে দাও অপরাধ করছে জাবির মাফ চান আল্লাহর নবী চলতে চলতে জাবিরকে জিজ্ঞাসা করছেন ও জাবির 
বিয়ে সাথী করছো নাকি বলে ইয়া রসুল্লাহ করেছি কাকে বিয়ে করেছো ইয়া রসুল্লাহ একজন বিবাহ করেছিল এরপরে স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে গেছে ওই মেয়েকে বিয়ে করছে আল্লাহ নবী বললেন তুমি একটা ইয়াং ছেলে তুমি একজন যুবক একজন মানুষ তুমি যদি একটা কুমারী মেয়েকে বিয়ে করতে তবে তো তোমার প্রশান্তি হতো যে বিয়ে করে স্বামী পরিত্যক্তা তাকে কেন বিয়ে করলে হজরতে জাবের বলতেছেন ইয়া রসুল্লাহ আমরা সাত বোন আর আমি একমাত্র ভাই আমার বাড়ির মধ্যে সাতটা কুমারী जिज्ञासा कर मन खराब आईर तुम्हारे इंतकाल कर बेलाल जबिर जख उठा नहीं आसबे उठटा केवर पर टाटा दिवे टाटा देवर पर पक्ष एक्सट्रा एक दिनार दिवे और जबिर जख चले शुरू कर तक ओ उठटा के आर पक्ष जबिर के हादिया कर दिवे फिर समय बेलाल डाक दिए शनो शोन जबिर तुम ओ दिन जे तुम मायर प्रति बरक्त हो गो कतई ना मन कष्ट पाई नबी भलोबेसे शोध कर सम्भव ना कि माथा नीचू कर नबीजी मात्र अभिभावक नबीजर का गोपन करतना कथा बोलना जे कथा टा तर लज्जार कारण मुखे थकबेना एरक नई विशेषकर मदिनार महिला सहबी जरा पृथिवीर जत कठिन कठिन मसाला मे संक्रांत मसाला जेगुल लज्जाए बला जाए ना हादीसे जेगुलर आबित्ति के रेवायत आईगू अधिकांश मदिनार महिला ता इसलम क्षेत्र कख लज्जा करतें ना नबीजर का गोपन करतें ना खबरदार आगे काटबीजी के खबर देवर खेजुर काटा आल्ला नबी गल खेजुर काटार समय रसुल्लाह आसें जाने आल्ला नबी आ प्रथम बाधा काटते दाओ आल्ला नबी निजे हाथ খেজুরের বাধাটা কেটেছেন এরপরে আল্লাহ নবী বলেছেন যত তোমার আব্বার থেকে ঋণ গোস্ত আছে সবাইকে ডাক দাও জাবির আল্লাহ নবী বসে আছেন খেজুর কাটা চলতেছে জড়ো করা চলতেছে যত ঋণওয়ালা আছে সবাই সিরিয়াল আল্লাহ নবী নিজে হাতে সবাইকে খেজুর দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে দিলেন দেওয়ার পরে আল্লাহ নবী বললেন এই খেজুর যা আছে এইগুলা বাড়িতে নিয়ে যাও আর আমি রসুল তোমাকে বললাম কখনো মেপে মেপে এইটা দেখবে না যেমনি আছে ওইখান থেকে খরচ করতে থাকবে হজরতে জাবির বলছেন যেই বাগানের খেজুর আল্লাহর নবী দিলেন যেই বাগানের খেজুর দিয়ে আল্লাহর নবী प्रथम बाधा काटार बरकते आल्ला नबीजे ओजन कर देखे ना से खा जे देखल बागान खेजुर जामपरिमान खेजुर मन एक कष्ट केवल पाई कष्ट दूर कर 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যার থেকে ব্যস্ততম মানুষ পৃথিবীতে কেউ আসে নাই যার থেকে দায়িত্ব নিয়ে কোনো মানুষ পৃথিবীতে আসে নাই যার থেকে কর্ম ব্যস্ততার কোনো নবী পৃথিবীতে আল্লাহ সৃষ্টিও করেন নাই ওই রকম দায়িত্বশীল মানুষ একজন সাহাবির ব্যাপারে তার মনতুষ্টির ব্যাপারে কত উত্তম আচরণ হতে পারে আল্লাহর নবী নিজে সেটা দেখায় দিছে আল্লাহ এটা হচ্ছে উত্তম আচরণ আমার ব্যবহার কত সুন্দর আমি কত উত্তম আচরণকারী এটাই হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হওয়ার মানদণ্ড এটা দুই নম্বর গুণ প্রিয় বায়েরা তিন নম্বরে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ইন্নুম আহসানুকুম তোমাদের মধ্যে উত্তম সে যে ঋণ পরিষদে উত্তম ঋণ দেওয়ায় উত্তম পরিশোধ করার দিক দিয়ে আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ যারা ঋণ নেই আমরা নিয়তি করি যে এটা দেওয়া লাগবে না জন্যই ঋণ ঠিক না ভাই দেওয়া লাগবে না জন্যই না না ঋণ নেয় ঋণ নেওয়ার কৌশল তা ছাড়া এত হবে কেন বাংলাদেশে এত পরিমাণ ঋণ খেলা পিতা হলে কেন ওরা জানেই যে এই ঋণটা নিচ্ছি না দেওয়ার নিয়তে মটগেজ দেখাইছে এমন ভুয়া ও কোনো অস্তিত্বই নাই ব্যাংকালাও ঋণ দিছে কারণ ও জানে ভুয়া মট গেস তাতে কি আরে মট গেস দেখা তুই ওটার দাম একশো টাকা হলে কেউ আমরা একশো কোটি টাকা বানাই দিব ঋণ দিব আপনার একশো কোটি কিন্তু ভাই পাবেন কিন্তু আপনি নব্বই কোটি দশ কোটি আমাদের আছে না এইভাবে এই দেশটারে চুষে খেয়ে ফেলতেছে আবার আল্লাহ আকবর বলে নামাজে দাঁড়ায় কপাল এক করে স্যান্দা করে আল্লাহ এই জায়গায় চিহ্ন তুলে ফেলছে হ্যাঁ ডিস্টার্ব করবেন না আজান হয়ে গেছে ব্যাংকিং পরে হবে রাখেন আপনি এখন এখন নামাজের সময় কি আপনার হুঁশ জ্ঞান নাই নাকি খালি টাকা 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 করেন আপনি ব্যাংকার সাহেব উনি কি নসিহত করছে কাস্টমার রে ওই দিকে একশো কোটি ঋণে নব্বই কোটি দিয়ে দশ কোটি টাকা উনি পকেটে ভরে ফেলাই আরে আমার নামাজ ইয়া আল্লাহর কাছে যাইয়ে দেখেন কি সাইজ করা যা আল্লাহ করবে আল্লাহ এদের জন্যই বলছেন ওই দিন যাওয়ার পরে বুঝতে পারবে বান্দা কারে বলে আর শাস্তি কারে বলে এমন বাঁধা বাঁধা হবে আর এমন শাস্তি দেওয়া হবে এর কোনো শেষ নাই এই জন্য উত্তম মানুষ সে যে ঋণ পরিষদে উত্তম আমরা ঋণ নিব ঋণ পরিশোধ করব এই মেন্টালিটি থাকতে হবে ঋণ পরিশোধে উত্তম না হলে আল্লাহর কাছে উত্তম মানুষ হওয়া যায় না চিটিংবাজি করে মিথ্যা কথা বলে আর ওই পরিমাণ ঋণ আমি কেন নিব যেই ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না যেই মানুষের নিয়তের মধ্যেই গড়বড় থাকে আগে একবার নিয়ে দেখি তো তারপরে তেলায় মেলায় নেই খালি পরে দেওয়ার সময় দেখা যাবে ফোন ধরে না কথা বলে না যোগাযোগ রাখে না মিথ্যা কথা বলে ব্যবসা হচ্ছে না এ হচ্ছে না সে হচ্ছে না ঋণ দেওয়ার কোনো নাম নাই যেই ব্যাসারি দিছে দিয়ে ঠান্ডে পড়ে परिषद আপনি ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করেন আপনি কি করতে চান আপনার দুটো দোকান আছে পাঁচটা দরকার একটা ফ্ল্যাট আছে তিনটা দরকার এত আপনার দরকার কেন ওই করতে যায় না ঋণ করেন ব্যবসা বড় করতে হবে আর একটা লাইন বাড়াতে পারলে আমার লালে লাল হয়ে যাবে দরকার নাই এক টাকা ঋণ করব না বিনা ঋণে কষ্ট করে খাবো তারপরে সুখ তার থেকে বেশি পৃথিবীতে কারো নাই দশ টলার উপর বাড়ি গুলশানে বিশাল বড় বাড়ি সামনে লেখা আছে উমুক ব্যাংকের কাছে দায়গ্রস্ত আরে রাস্তার ফকিরও যা তুইও তাই प्रतिष्ठानी उमुक दायबद्ध अपनी दायबद्ध होते गेन क्या एत दायबद्ध होते गेन क्या कारण टाक दरकार একশো কোটি রে দুইশো কোটি বানাবো দুইশো রে পাঁচশো কোটি বানাবো এরপর অশান্তিতে ঘুমের ওষুধ খাতে খেতে হাত ফেল করে মরে যাব বলে না মরে গেলেও ভালো বাবা মরে গেলে ভালো না দুনিয়ায় মরে আপনি ঋণালাকে হয়তো ঠকাইছেন ওই পারে যাইয়ে দেখেন কি ঠেলা হয় এই জন্য 
ঋণ নিলে ঋণ পরিষদের মেন্টালিটি ওয়ালা হতে হবে রাজি আছি আমরা আল্লাহ রাব্বুল আমিন কবুল করুক প্রিয় ভাইরা এরপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 4 নম্বরে বলতেছেন খায়রুকুম মান ইউরজা খায়রুহু ওয়া ইউমিনু শাররুহু ওয়া শাররুকুম মান লা ইউরজা খায়রুহু ওয়া লা ইউমিনু শাররুহু আল্লাহ রাসূল বলেন তোমার মধ্যে সেই সর্বোত্তম সর্বোত্তম মুমিন যার কাছ থেকে মানুষ কল্যাণ এবং যার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করে তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম মানুষ যার কাছ থেকে ভালো আশা করে এই লোক তো খারাপ পরামর্শ আমারে দিবে না যাই করুক টাকা পয়সা না দিতে চল ওনার কাছ থেকে শুনে আসি যাই করুক জীবনে কাউরে ঠকাবে না ভাই না পারলে না বলবে না থাকলে দিবে না কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো অকল লাগ আমি আশা করি না আমারে ঠকায় দিবে ধরা খাওয়ায় দিবে ফাঁসায় দিবে খারাপ পরামর্শ দিয়ে বুদ্ধি করে আমারে শেষ করে দিবে এরকম নয় এমন লিডার যার কাছে আপনি গেছেন দফারাফা করার জন্য ফাইসালা করার জন্য লিডার নিজেই আপনি যে বিষয়ে দফারাফা করতে গেছেন ওইটার মালিক হয়ে গেছে গার্মেন্টসের ঝামেলা মেটানোর জন্য ওর কাছে গেছেন ও টেকনিক করে আপনার গার্মেন্টসই খাইয়ে ফেলছে এরকম লিডারও আছে আছে কি না বাড়ির ফাইসালা করার জন্য গেছেন যে বাড়ি আমি দখল পাচ্ছি না এমন দখল দিছে যে এখন দখলদার ওই নেতা নিজে হ্যাঁ আছে না ভাই আছে পুরা দেশে আছে আমাদের পুরা দুনিয়ায় আছে প্রিয় ভাইরা এই রকম ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আমিন হেফাজত করুক যার কাছে আপনি বুঝবেন এই মানুষটার কাছ থেকে আমি খারাপ কেউ আশা করেন আপনি ভালো মানুষ সুবহানাল্লাহ বি আমদি পরামর্শ নিতে গেলে সে সুন্দর পরামর্শ দেয় আর পরামর্শ নেওয়া তো দূরের কথা আপনার ধারণাই এর কাছে ভাই যা করিস করিস পারলে কর না পারলে না কর ওর কাছে অন্তত জানাস না বিপদে হালায় দিবে বিপদে ফালাই দিবে আপনি যাই বলছেন ভাই আল্লাহ দিলে কিছু টাকা পয়সা আমার কাছে জড় হইছে হ্যাঁ লাখ দুই তিন টাকার মতো আছে আমার কাছে এখন কি করব দুটো পয়সা যেন হয় এখান থেকে একটা বুদ্ধি টুদ্ধি দেন ও বাবা উনি খবর পাইছে আপনার লাখ দুই তিন টাকা আছে এমন লোক আপনার কাছে পাঠাবে উনি জানেই না এরকম একটা ভাব ধরায় যে ভাই আপনার কাছে কিছু টাকা পয়সা আমার একটু ঋণ দরকার খুব জরুরি সাত দিনের মধ্যে দিয়ে দিব আরে আমার টাকার খবর নাই বললে হবে নাকি আছে আপনার কাছে আমি জানি কে বলছে উমুকে বলছিল আপনি বলছিলেন ও আপনি এমন বেকায়দায় পড়ছেন ওই টাকা আপনার শেষ এই রকম মানুষকে বেকায়দা ফেলার মেন্টালিটি ওয়ালা মানুষ ও আমাদের ইমানদার নামধারী মুসলমান নামধারী আছে সেনা ভাই আছে প্রিয় ভাই আল্লাহ রাব্বুল আমিন হেফাজত করুক ভাই বোনের মধ্যেও এরকম হয় পাঁচ ভাই বোন দুইজনে একজোট হয়েছে তিনজনে আরেকজোট হয়েছে কেউ কাউরে দেখতে পারে না আসে না ভাই আরে রাজনৈতিক কারণে তো মারে ফেললো আসে আসে বলেন কেন একই মায়ের পেটের থেকে দুই ভাই হত্যা করে ফেলছে কয়দিনের ঘটনা চার দিন হয় নাই কোন বানানো কথা বলতেছি না মা বলতেছে আমার যে সন্তান হত্যা করেছে আমি তার বিচার চাই ফাঁসি চাই একজন মায়ের পেটের থেকে আছে ভাই মারল আর ওই ভাই মারার জন্য আরেকজন মারা গেল এক মায়ের দুই সন্তান শেষ এই তো বাংলাদেশ বানানো কথা পেপার পত্রিকা পড়েন খবর রাখেন খবর রাখেন সুতরাং আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তার খারাপ থেকে বেঁচে থাকে কল্যাণ তার কাছে চাই যে এই লোকে নিজের খারাপ থাকলেও এই খারাপ মানুষের মধ্যে সে দিবে না কখনো আর ওই মানুষই সবচেয়ে খারাপ যার কাছ থেকে মানুষ কল্যাণ করে কিছু পায় না আগেই জানে যে এই লোক দুই নম্বর এর কাছে গেলেই বিপদ আছে ধারণাই করে আছে আল্লাহ রাবুল হেফাজত করে করেন আল্লাহ আমিন প্রিয় ভাইরা এরপরে পাঁচ নম্বর আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন উত্তম মানুষকে যার যে তার পরিবারের কাছে শ্রেষ্ঠ মনে রাখেন সময় সংক্ষেপ হয়ে গেছে এইটা মনে রাখতে হবে সহিবানের হাদিস এইটা রসুল বলছেন জেনে রাখো তোমার পরিবারের কাছে যে উত্তম সেই হচ্ছে তোমাদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম আর আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম সোহান আল্লাহ আমাদের লিডার সাহেবের মতো মানুষই হয় না আমাদের খতিব সাহেবের মতো বক্তাই হয় না আমাদের সেক্রেটারি সাহেবের মতো সংগঠকই হয় না সবই ঠিক আছে কিন্তু উনার বউ বলবে আমার স্বামীর চেয়ে খারাপ স্বামীও হয় না তাই না আহ ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করছে কেমন ছিল লোকজন বলছে ওরে বাবা নাম্বার ওয়ান ছিল ভাই হাসি দিয়ে কথা বলতো টাকা পয়সা লেনদেন সব দারুন দারুন মানুষই হয় না এরকম ওনার বউ কানতেছে আর বলতেছে যে কেন কানতেছে এটা তো জানো না স্বামী মরছে ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহ কি যে বিপদ আমার তো দূর করলি অত্যাচার করে খারাপ ব্যবহার করে গায়ে হাত তুলে কটু কথা বলে নিজের স্ত্রীকে হারাম জাতি বলে গালি দেয় এর থেকেও নিম্ন গালি দেয় নিজের বৌরে ময়াকার গয়ে দিরগি উচ্চারণ করতে পারলাম না এই ভাষা সারা কথা বলে না তার সাথে আবার এক খাটে ছয় এরকম মুসলমান নামাজি শত শত স্বামী বাংলাদেশ আছে আছে কিনা 
সাবধান হন কারো সাক্ষী কাজ দিবে না আপনার বউ যদি আপনার বিপক্ষে সাক্ষী দেয় ওই সাক্ষী মুখ দিয়েও বলতে হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্তরের খবর জানেন জানেন না আল্লাহ অন্তরের খবর আপনার সুদূরের ভিতরে কি আছে এই খবর আল্লাহর কাছে জানা আছে আল্লাহ রসুল এই জন্য বলে দিছেন দুনিয়ার সব তোমার কর্মীরা তোমারে ভালো বলে সব মুসল্লি তোমারে ভালো বলে তোমার দলের লোক ভালো বলে তোমার সবাই সামাজিক ভালো বলে একটা ভালোর মূল্যায়নও আল্লাহর কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ তুমি তোমার পরিবারের কাছে ভালো মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত হতে না পারবে আপনার পরিবার খালি মনে করলাম যে স্বামীর বিপক্ষে বললাম এমন স্ত্রী নাই যে স্ত্রীর কারণে স্বামী নিভৃতে কাঁদে না পারে তারে ছেড়ে দিতে তিন চারটা বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেছে আবার সহ্য করতে পারে না এরকম দাজ্জাল মার্কা বউ আছে আছে না ঘরে যায় শান্তি কি হবে অশান্তি তার কথায় অশান্তি তার আচরণে অশান্তি ইসলাম মানতে চায় না স্বামীর পরিবারের যারা আছে তাদেরকে পছন্দ করে না শ্বশুর শাশুড়িকে দেখতে পারে না এরকম বউ নাই আমার এবার নারীবাদী খালি বানায় ফেলেন না অনেকে আমার নারীবাদী বানায় ফেলছে খালি নারীবাদী না আমি হচ্ছে সাম্যবাদী ইসলাম যা বলছে সেটাকে ব্যালেন্স করে আমাকে বলতে হবে তবে এটা ঠিক নারীরা বেশি নির্যাতিত হয় আমাদের দেশে পুরুষ শাসিত সমাজ আমাদের এই জন্য নারীরা এখন পর্যন্ত এটা রেশিওতে পুরুষরা বেশি অ্যাগ্রেসিভ স্ত্রীর গায়ে হাত তুলে যে স্বামী এর চেয়ে জঘন্য নিকৃষ্ট স্বামী পৃথিবীতে আর হতে পারে না আপনি রাগে তার সাথে বিছানা আলাদা করতে পারেন যে তোমার সাথে আমি শুভ না তুমি আলাদা বিছানায় থাকবে রাগে তারে বলবেন যে তোমার পানিশমেন্ট দিলাম যাও তুমি সুদ্রায় আসো তারপরে তোমার বাপের বাড়িতে আমার কাছে আবার ঘুরে আসো আমাদের বাড়িতে আসো আপনি দুটো কথা বলতে পারেন রাগের মাথায় কথার কথা না যায় মুখ দিয়ে একটা খারাপ গালি বেরোতে পারে কিন্তু যে স্বামীর হাত উঠে স্ত্রীর উপরে এর থেকে জঘন্য স্বামী হতেই পারে না বলবেন এর মানদণ্ড কি জঘন্য স্বামী জঘন্য স্বামীর মানদণ্ড হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম আমাদের জন্য আইডোলজি তাই না নবীজির কোনো কাজ বেশি করি কম করি পারি না পারি সাহাবিরা আমাদের জন্য আইডোলজি পৃথিবীর একটা হাদিস একটা প্রমাণ একটা সিরাত একটা আসমাউ রিজাল থেকে কোনো একজন সাহাবি কোনো একজন পয়গম্বর থেকে আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন যে পয়গম্বরের স্ত্রী গায়ে হাত তুলছেন পয়গম্বরের স্ত্রী মুসলমান ছিলেন না এরকম পয়গম্বরের নাম বলেন বলেন হ্যাঁ আপনারা জানেন লুতালা সালাম তো সকাল সন্ধ্যা বাটাম ঝড়রায় দিছেন না আপনি বলে নবীর উম্মত আপনি রাগের মাথায় চর দেন থাপ্পর দেন লাঠি দেন মারেন স্ত্রীর গায়ে হাত তুলে অসভ্য আপনি আপনি মুসলমান হতে পারেন নাই এখনো পরিপূর্ণ আপনি নবীর সাফাত পর যোগ্য হতে পারেন নাই আপনি এই ক্যারেক্টার বদল করেন খবরদার খবরদার কখনো হাত তুলতে পারেন না আপনি স্ত্রীর গায়ে রসুল সাল্লামের কাছ থেকে আপনি একদিন তুলবেন তো আপনি উত্তম স্বামী হতে পারেন নাই নবীজি বলছেন ওয়ানা খয় রকম লেহালি খালি ওয়াস করি নাই আমি নবী প্রুভ করে দিয়েছি আমার থেকে বেশি উত্তম পরিবারের কাছে পৃথিবীর কোনো মানুষ হতে পারে নাই এত বিউটিফুল মানুষ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার স্ত্রীর পাগল থাকতেন যে আমার কাছে কখন আসবেন রসুল আর রবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই রকম ক্যারেক্টারের মানুষ ছিলেন রসুল আরবি সাল্লাহ সাল্লাম সুতরাং আমরা কি আমাদের পরিবারের কাছে ভালো না মন্দ আমার স্ত্রী আমার ব্যাপারে কি সাক্ষ্য দিচ্ছে মরার আগে একটু ভাবে যায়েন দুনিয়ার জন্য তো বিশাল কিছু করে ফেললাম বউ কি আমার ভালো বলে না ভয়ে ভয়ে বলে আবার খারাপ বলে কি আরেক দফা মার খাবে নাকি ছয় নম্বরে রসুল আরবি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন খিয়ারুকুম আতুয়ালুকুম আমারুকুম আমালা তোমাদের মধ্যে উত্তম মানুষ যে মুসনাদ আহমদের হাদিস এইটা সাত হাজার দুইশো বারো নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন তোমাদের মধ্যে সেই সর্ব উত্তম যে বয়সে বেশি আমলেও বেশি খেয়ারকম আতুয়ালু আমা রকম তোমাদের মধ্যে যারা বড় বড়দেরকে সম্মান করতে হবে আর কেবল বড় নাই এই বড়টা এই রকম বড় যে আমলেও বেশি কেন সে বেশি সম্মানিত আল্লাহ তাকে দীর্ঘ হায়াত দিছেন আমার থেকে আমার ভাই বেশি নামাজ পড়ছে আমার থেকে আমার ভাই বেশি রোজা করছে আমার থেকে বেশি সময় পাইছে দুনিয়ায় জন্য বেশি আমল করছে এই হিসাবে যিনি বয়সেও বড় আমলেও বড় আল্লাহ রসুল বলছেন তিনি শ্রেষ্ঠ তাহলে ছোটদেরকে বড়দেরকে সম্মান করতে হবে করতে হবে কি না অবশ্যই সম্মান করতে হবে এটা হচ্ছে ইসলামের তাহজিব যারা ছোট আমরা 
বয়সে আমাদের উনি শিক্ষায় কম হোক উনি সামাজিক স্ট্যাটাসে কম হোক টাকা পয়সায় কম হোক অথবা উনি যাই করেন আপনাকে রসুলের এই আমল অনুযায়ী আপনাকে শ্রেষ্ঠ হতে হবে যে বয়সে শ্রেষ্ঠ আপনাকে বুঝতে হবে তিনি আমার থেকে বয়সে শ্রেষ্ঠ বড় এই দিক দিয়েও তিনি সম্মানিত আবার আমলেও বেশি এই দিক দিয়ে সম্মানিত এই জন্য বড়দেরকে সম্মান করতে হবে এটা ছোটদের ফিতরা আমরা বড়দেরকে অনেক সময় সম্মান শ্রদ্ধা করি না এটা বিভিন্ন কারণে বাসের ড্রাইভার বাসের হেল্পার বাসের কন্ট্রাক্টার আপনি ছোট্ট একটু মানুষ কেবল ইউনিভার্সিটি কলেজে উঠছে তারা কত সিনিয়র তুই করে সম্বোধন করে এই টাকাটা ফেরত দিস না কেন এখনো তুই করে বলতেছে মুরব্বী মানুষ রিক্সায় আপনি উঠবেন রিক্সাওয়ালা ভাই আমার আমার থেকে বড় আপনি তাকে তুই বল তুই করে ডাকেন আপনি তাকে সম্মান দেন না তুই তুকারি করে কথা বলেন এটা কালচার না আপনার বাড়িতে কাজের যে মানুষটি আছেন আপনার হাউস সার্ভেন্ট হিসাবে সাপোর্ট দিচ্ছেন আপনার মায়ের থেকে বেশি বয়সী খালা বয়সী আপনি তুই করে বলেন অনেক সময় ক্রিটিসাইজ করে তার একটা নাম আসে ওই নাম ধরে ডাকা যায় তার নাম দিছেন আপনি বুয়া দিছি না বুয়া বলা একদম খারাপ কিছু না এটা বলা যেতে পারে যদি উনি এটাকে নিয়ে নেন কিন্তু উনার একটা নাম আছে হয়তো ফাতেমা উনার নাম আছে হয়তো সুন্দর একটা নাম আছে আপনি আসমা খালা বলেন আপনি সাইমা আপা বলেন এই বলে সম্বোধন করেন বুয়া বললে তো তার মনের মধ্যে কষ্টও লাগতে পারে তাই না সুতরাং আপনি তাকে তুই তাকারি করেন আপনার থেকে বড় আপনার কথা আপনার আচরণ মাও যেই ব্যবহার করে বাচ্চাও ব্যবহার করে বাচ্চার ওই ব্যবহারে মারা কিছু বলেও না যে বাচ্চা তো আমার বাড়ি তো কাজের লোক সে আপনার ড্রাইভার সে না এটা হচ্ছে উত্তম আচরণের জায়গা আমাদের জন্য সে আমার থেকে বয়সে বড় এই হিসাবে তাকে সম্মান করতে হবে নিজেদের হিসাবগুলো মিলাই নিতে হবে যে আমরা এই দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারছি কি না এটা একটা ব্যালেন্সপূর্ণ সমাজের জন্য আমাদের খুব জরুরি রসুল আরবি সাল্লাহ আসলাম এরপরে বলছেন খৈরুন না আসি আনফাহুমলিন না সাত নম্বর এটা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী সর্বোত্তম যে মানুষের জন্য সর্ব উত্তম উপকারী আপনি কি মানুষের জন্য সর্বোত্তম উপকারী আমি কি সর্বোত্তম উপকারী এই মেন্টালিটি ওয়ালা আমরা হতে পারছি কি না এটা আমাদেরকে বাছাই করে দেখতে হবে চোখের সামনের পর্দাটা সরায় ফেলতে হবে ভাই আমাদের চোখের সামনে একটা পর্দা পড়ে গেছে দোষটা অন্যের থেকে বেশি দেখতে পাই আমার দোষ কিনা মূল্যায়ন করতে পারি না বাড়ির সামনে দাঁড়ায়া ওই বাড়ির সামনে কাপড় নারা আছে দেখে এই ভাবিটাকে পরামর্শ দেওয়া দরকার এর কাপড় তো পরিষ্কার হয় না কেমনে কাপড় ধুতে হয় জানেই না তো ডিটারজেন্ট দিতে হবে মনে হয় প্রত্যেক দিন দেখে আর ময়লা কাপড় দেখে খালি মনটা খুব খারাপ লাগে কষ্টই লাগে হঠাৎ করে একদিন দেখে খুশি হয়ে গেছে বাহ ভাবি তো কাপড় ধোয়া শিখে গেছে রে চকচক করতেছে কাপড় বরকে ডাক দিছে যে আসো আসো দেখো প্রত্যেক দিন বলি আজকে দেখো কি সুন্দর করে কাপড় ধুয়ে ফেলাইছে পরিষ্কার করছে কিভাবে এটা শিখলো ভাবি কই ভাবি শিখছে কিনা আমি জানি না তবে আমি সময় পাইছিলাম না আজকে ছুটির দিন পাই আমাদের গ্লাস যেটা ছিল জানার ওইটা আজকে সাফ করছি আমি ছুটির দিন পায়ে গ্লাস সাফ করছি আমি এখন ময়লা কি আপনার গ্লাসে না কাপড়ে একটু চেক করে দেখার দরকার আছে প্রিয় ভাইয়েরা আমরা তো খালি অপরের দোষটাই দেখতে পাচ্ছি অপরের খারাপটাই দেখতে পাচ্ছি আমি কি অপরের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণকারী কিনা নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন ওই লোকটা ভালো না ওই লোকটা করে না ওই লোকটা আমার উপকারী না ওই লোকের আরে আপনি কি না আপনি বিকাম ইউ ফার্স্ট আপনি প্রথম হন দেন আপনি অন্তরের মধ্যে শান্তি পাবেন তাছাড়া এই শান্তি পাবেন না আমাদের কাছে এসে বলে তো হুজুর শান্তি নাই হুজুর মনে করছিলাম একটু টাকা পয়সা যখন প্রমোশন প্রমোশন হলে আব্বা আম্মারে উমরাই নিয়ে চলে যাবো প্রমোশনটাই হলো না কেমনে আর যাবো মনে করছিলাম যদি আর কিছু টাকা পয়সা পাই তাহলে এই বাড়ির থেকে ওই বাড়িতে যার ভালো বাড়িতেই যাওয়া হলো না উনার খালি এ হয়নি জন্য এ হয়নি এ হয়নি জন্য এ হয়নি ওই লোকের জন্য একটা গাইডলাইন আছে পুরো একটা বাগান একজন জ্ঞানী মানুষ বলছিলেন একটা বাগানে পুরো আধা কিলোমিটার গোলাপ ফুল লাগানো আছে উনি বলছেন গোলাপ তোলার জন্য এই মাথার থেকে ওই মাথা পর্যন্ত যাবে সবচেয়ে বিউটিফুল গোলাপটা তোমাকে তুলে আনতে হবে তবে মনে রেখো চলতে যখন শুরু করবে পিছনে আর আসা যাবে না যে পর্যন্ত গেছো ওর সামনের মধ্যে থেকেই তোমাকে কালেক্ট করতে হবে পিছনেরটা একটা ভালো ছিল বলে পিছনে যেতে পারবে না ওই লোক চলতে শুরু করছে এই মাথার থেকে হাঁটতে হাঁটতে না এই গোলাপ সুন্দর তবে এতেও যদি ভালো হয় সামনে 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 একদম শেষ মাথায় যায় দেখে কয়েকটা মরা মরা গোলাপ এখন গোলাপ একটা নিয়ে আসতেই হবে তাকে ব্যাকও করা যাবে না ব্যাকায় দায় পরে ওই মরা মরার থেকে কোনো রকম একটা তুলে আনে বলছে এইটা বলে এর থেকে ভালো ছিল না বাগানে ছিল কিন্তু এই যে পার করে আইছিলাম ওই পর্যন্ত মনে করছিলাম সামনে আরো ভালো সামনে আরো ভালো এই করতে করতে শেষে যায় দেখে লুষ্ণ একটা পাইছি এইটাই আনতে বাধ্য হয়েছি তো আমাদের জীবনটা কিন্তু সামনে চলমান আপনি যেই অবস্থায় আছেন ওই অবস্থাটাকে এনজয় করেন 
ওই অবস্থাটাকে আল্লাহর নিয়ামত হিসাবে নেন এই জন্য রসুল বলছেন তোমরা পাঁচটা জিনিসের আগে পাঁচটা জিনিসকে মূল্যায়ন করো তার অন্যতম একটা হচ্ছে ব্যস্ততার আগে তোমার এই নীরব সময়টুকুকে মূল্যায়ন করো অসুস্থতার আগে সুস্থ সময়টুকুকে মূল্যায়ন করো আমরা খালি সামনে আর সামনে চোখ বাড়াচ্ছি এ হলে সে করব সে হলে এ করব না আপনার যা আছে ওখান থেকেই করেন পারবো না আমরা ইনশাল্লাহ নিজের অবস্থান থেকে আল্লাহ যা দিছে আলহামদুলিল্লাহ আমার তো মিলিয়ন মিলিয়ন নেই আমার কত আছে একশো এখান থেকে আমি দেই এটা হচ্ছে টেকনিক ভালো থাকা টেকনিক সুন্না সম্মত টেকনিক এইটা প্রিয় বাইরে এই জন্য রসুল্লাহাম বলছেন ওই মানুষের সর্বোত্তম মানুষ যে মানুষের সর্বোত্তম উপকারকারী সুহান আল্লাহ সুতরাং আমরা মানুষের উপকারকারী বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করি কারো ক্ষতি করব না অন্তরের মধ্যে উপকার করতে না পারলে এটাও সবচেয়ে বড় একটা উপকার যে আমি কারো ক্ষতি করব না বুঝছেন সর্বোত্তম উপকার কি আমি কারো ক্ষতি করব না এটাও উপকার তাহাজত নাই রাত্রে যার জায়গায় এবাদত নাই কোটি কোটি টাকা দান নাই যুদ্ধে শহীদ হয় নাই সাধারণ একজন সাহাবি হওয়ার পরেও আল্লাহ নবী পরপর তিন দিন জান্নাতি বলছিলেন একটাই কেবল পারফরমেন্স অন্তরে কারো প্রতি ক্ষতির উদ্দেশ্য বিদ্বেষ ঘৃণা রাখে না সবাই রে মাপ করে ঘুমায় আল্লাহ রে জান্নাত দিয়ে আল্লাহ রাবুল বান্দারে ঘুম পাড়ায় আল্লাহ জান্নাত দিয়ে ঘুম পাড়ায় ও সবাই মাপ করে দিয়ে ঘুম পায় ঘুমায় আল্লাহ রে জান্নাত দিয়ে ঘুম পায় আমার বান্দার আজকের জন্য একটা জান্নাত ওয়াকফ আছে আয় বান্দা তুই আয় ফেরেস তারা অপেক্ষা করতেস আসো আমাদের কাছে আসো সালাম কৌল আবনের রব্বির রাহিম আসো তোমাদের সালাম দেওয়ার জন্য রেডি আছে ওই অন্তরওয়ালা হতে হবে পরের উপকারের মেন্টালিটি ওয়ালা হতে হবে উপকার না করতে পারি কারো ক্ষতি করবো না এটাও একটা উপকার পারবো না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক প্রিয় ভাইরা আট নম্বরে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন মাহমুমুল কলবি সদুকুলিসান কলু সদুকুলিসান না আরিফ হুইয়া রসুল আল্লাহ ফেমা মাহমুমুল কল আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন অন্তর পরিচ্ছন্ন ও মুখ সত্যবাদী এই মানুষগুলো সবচেয়ে উত্তম সোমান আল্লাহ বলেন অন্তর পরিচ্ছন্ন মুখ সত্যবাদী বলেন কি অন্তর পরিচ্ছন্ন মুখ সত্যবাদী সাহাবিরা বললেন কলু ব্যাখ্যা করলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন অন্তর স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন সেইটাই যে অন্তর মুত্তাকি নির্মল যাতে কোনো পাপ নেই বাড়াবাড়ি নেই যাতে খেয়ানত নেই বিদ্বেষ নেই ছয়টা জিনিস নেই যে অন্তরের মধ্যে কি নাই আবার দেখেন যে অন্তর স্বচ্ছ এবং নির্মল মুত্তাকি যে অন্তরের মধ্যে পাপ নেই বাড়াবাড়ি নেই যে অন্তরে খেয়ানত নেই কারো প্রতি বিদ্বেষ নাই আর কি লাগে বলেন তো এই সমাজ সুন্দর হওয়ার জন্য আমরা যদি সবাই এই অন্তরওয়ালা হই কারো প্রতি বিদ্বেষ নাই আমি বাড়াবাড়ি করি না আল্লাহকে ভয় করে চলি আমার অন্তরটা পরিচ্ছন্ন আমি কোনো কারোর আমানত নিছি আমি খেয়ানত করি না কি সমাজ হবে সুবাহান আল্লাহ হিবি আমি কল্পনা করেন তো কি সমাজ হবে যেই সমাজের দরজা লাগবে না জানালা লাগবে না খোলা থাকবে সব কিছু চোর থাকবে না সুবাহান আল্লাহ হিবি আমি তা আমরা শুরু করি না আমি সে একজন মানুষের মধ্যে অন্তত পক্ষ হই আমার অন্তরটা মাহমুমুল কল্প বানাই আমি আমি পরিচ্ছন্ন অন্তর বিদ্বেষ রাখব না অন্তরের মধ্যে কারো খেয়ানত করব না বাড়াবাড়ি এবং জুলুম আমি করব না কোনো পাপ এবং পাপ বোধের চিন্তা থাকবে না মুত্তা কি হব এবং আমার অন্তরটা যেন পরিচ্ছন্ন হয় আল্লাহর কাছে সদা এরকম কামনা নিয়ে এরকম মানুষ হয়ে আমি চলার চেষ্টা করব আমরা কি একজন মানুষের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করতে পারি না যে আমি এরকম মানুষ হব আল্লাহ কবুল করুক আল্লাহ মামিন প্রিয় ভাইরা এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম নয় নম্বর বলছেন খৈরুল আসহাবি ইন্দাল্লাহ খৈরু হুমলি সাহিবিহি ও খৈরুল জিরানি ইন্দাল্লাহ খৈরু হুমলি জারিহি আল্লাহর নবী বলছেন সর্ব উত্তম সাথী সে তার সাথীদের কাছে সর্ব উত্তম যে আপনি যাদের সাথে চলেন তারা আপনাকে সার্টিফাই করছে না আমার বন্ধু আর যাই হোক আমার বন্ধু ভালো মানুষ আপনি যতই বলেন তার সাথে আমি এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর দশ বছর চলাফেরা করে দেখছি আরে ভুল ভ্রান্তি মানুষেরই আছে কিন্তু সে খারাপ মানুষ নয় সে ভালো সাথী এই ভালো সাথী যদি বলে আল্লাহ লেখতে বলবেন ফেরেস দাসকে লেখে ফেলো আমার বান্দা ভালো জারিহি সর্বোত্তম প্রতিবেশী সে যে তার পরশীর কাছে উত্তম আপনার পরশী সার্টিফিকেট দিছে ভাই এত ভালো লোকের সাথে বসবাস করছি আমি বিশ্বাস করো 
ঝগড়া ঝাটি নাই জমি ঠেলা ঠেলি নাই বাউন্ডারি ওঠানোর সময় দুই ভাই মিলে কথা বলে আমরা কেউ কারো বাউন্ডারির মধ্যে যাই নাই একজন আরেকজনের বিপদে আসছি একজন আরেকজনের সুবিধা অসুবিধে আসছি আমি বিল্ডিং বানাতে শুরু করছি ওনার ওয়াল টোয়াল সব ময়লা হয়ে গেছে গ্লাস ময়লা হয়েছে ভাই একদিন এসে বলছিল ভাই এই অবস্থা ঠিক আছে ভাই আমার বিল্ডিং রং করার সময় আপনার এগুলো সাফ করে রং করে দিব ওই মানুষটা খুশি হয়ে গেছে যে না এরকম পরশিত হয় না সে তার চিন্তা করার সময় আপনার চিন্তা করছে আপনার ভালো মন্দে সে গেছে নামাজে ডাকছে রোজায় ডাকছে একসাথে চলছে ভালো মন্দে খবর নিচ্ছে নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল হয়রুল জি রান ইন্দ্রজারিহি সর্ব উত্তম পরশিত সে যে তার প্রতিবেশীর কাছে ভালো দুনিয়ার সবাই ভালো বলে আপনারে কিন্তু আপনার পরশি বলো কেমন মানুষ আমার জানাই আছে আছে না ভাই এরকম আছে না যোগাযোগই নাই কথাই নাই সালাম কালাম নাই মৃত্যুর পরে জানা যায় যাবে না এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে এরকম পরশি আমাদের হ্যাঁ এর আবার পরশি কেমন করে হয় এরা তো জাহান নামি এটা কি পরশি নাকি পরশি হলে তো তার সাথে সম্পর্ক থাকবে আল্লাহ রসুল বলছেন তুমি তো তোমার তোমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে তুমি খেয়ে আসো আর তোমার পরশি না খেয়ে আসো আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে হে আয়সা তুমি যখন তরকারি রান্না করো ঝোলটা একটু বাড়াইয়া দিও গোস্ত তিন টুকরা ঝোল দিছে এতগুলা মানসম্মান থাকে মানসম্মান থাক না থাক আল্লাহর কাছে থাকে আমার পরশিকে পাঠানোর জন্য উনি যদি খারাপও মনে করে আমার আল্লাহ তো জানে যে আমি কোন উদ্দেশ্যে দিছি এই না হলো পরশি এই না হলো রসুল্লাহ সাল্লামের শেখানো আদর্শ এর এখন আমাদের ও রে বাবা রে বাবা পরশি চিন্তা করে কোন জায়গায় পড়লাম আল্লাহ এর সাথে যে কেন আমার পরশি হতে হলো যদি বাঁচতাম আমি ইস চিন্তা করে এখান থেকে কবে সরে যাব নতুন একটা বিল্ডিং পালে এখানে আর থাকবো না চিন্তা করে না আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক প্রিয় ভাইরা সর্বশেষ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে খৈরুল মুকমিনি মুজাহিদুন বিন আফসিহি ও মালিহি ফি সাবিলিল্লাহ ওই মানুষটাই সর্ব উত্তম যে তার টাকা পয়সা যে তার জান মাল দিয়ে আল্লাহর জন্য সংগ্রাম করে আল্লাহর রাস্তায় তার জান মালকে উৎসর্গ করে দেয় সুবাহান আল্লাহ হেবে আহ জান দিতে রাজি আছে মাল দিতে রাজি নাই তাই না ভাই আল্লাহর জন্য তার থেকে উত্তম আর কেউ হতে পারে না সোহান আল্লাহ বেহামদি আল্লাহ রসুল এই জন্য আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোকে সদাকা করার ক্ষেত্রে উৎসাহী করতে হবে পারবো না ইনশাল্লাহ